Je vais essayer de monter dans l'eau. Mesdames et Messieurs, je ne peux commencer sans vous dire à quel point mon cœur est lourd en pensant à l'effroyable agonie de ceux ayant perdu les proches du fait des atrocités innommables survenues il y a deux semaines à Paris. Je vous assure de ma sympathie la plus profonde et de ma solidarité envers les peuples français. Against a background of such inhuman violence and terror, it is almost impossible to talk sensibly about matters of everyday civilization. Yet that is what I propose to do, because in the face of such awfulness, it may help to be reminded of the simple and timeless values, human values, that lie at the heart of our society. Indeed, there is plenty in the writings of Maître François Rabelais himself to suggest that he placed great importance on good-natured hospitality with friendship and sincerity seemingly at the heart of the many gastronomic and well-lubricated banquets that he took such pleasure in describing. Rabelais in his writings lets on from time to time his penchant for the products of his region. Andouille, the Williams pear, the diverse fish of the Loire, and of course, the immortal wines of Chinon, Saumur, and Saint-Nicolas de Bourgueil, all 100% organic, naturally. Now, I cannot imagine that Rabelais would, have, would ever have compromised on the quality or the diversity of food, and neither should we. The distinctiveness of local cuisine uh, is one of the most important ways we identify with the places and regions we love. Timeless values such as uh, sustainability, cultural identity, community, health and taste, intangible things that nourish body, mind, and the human spirit are more important than pure convenience or soulless efficiency. So too is the health of the soil, which underpins all human existence as much today as it did 500 years ago. Ladies and gentlemen, the latest research shows that the world's soils hold three times as much carbon as the entire atmosphere. As part of the momentous international uh, discussions taking place on climate change in this city at this very moment, your government is launching an important initiative to draw attention to this very point. They have um, calculated that if the quantity of carbon contained in soils could be increased by just 0.4% per year, the annual increase in carbon dioxide in the atmosphere could be halted. The same measures would, of course, also improve soil fertility and therefore our ability to feed a growing population. So it, it will not surprise you to know that this seems to me to be a hugely important and timely initiative. I can only hope it will be given proper attention by policymakers. Mesdames et Messieurs, uh, Je suis ravi uh, d'être ici uh, comme uh, un confrère de l'Institut. 
J'ai passé de nombreuses années et j'ai mis beaucoup d'énergie à vanter les bénéfices du travail avec la nature, à mobiliser les forces positives à travers des sols sains, des cultures saines et des animaux en bonne santé afin de produire de la nourriture saine pour les gens, à encourager une approche plus holistique de l'agriculture, des forêts et de la riche diversité de la production de nourriture, à me battre pour la survie des petites exploitations agricoles familiales et pour le rôle vital dans les communautés rurales et les systèmes alimentaires locaux. Et non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à travers le monde. Déjà en 1992, en tant que patron de l'Association des fromagers spécialistes du Royaume-Uni, lorsqu'ici même à Paris, J'étais allé jusqu'à orchestrer une défense vigoureuse de nos fromages contre les prédations de la police, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. Je me rappelle avoir dit à l'époque que l'expression « norme d'hygiène minimale » en matière de nourriture allait semer la terreur dans la le cœur de tous les Français et de tous les autres peuples pour qui la vie ne vaut pas d'être vécue sans pouvoir profiter de tous les glorieux produits non hygiéniques que l'humanité et tout particulièrement sa portion française a créé avec amour à partir de la terre du Seigneur. Dans une société bactériologiquement correcte, j'ai posé la question qu'adviendrait-il que, qu du bris de meu, du euh, crottin de chavignol ou du bleu de vin dans un futur, un futur sans microbes, progressiste et génétiquement modifié quel espoir y aurait-il pour la traditionnelle fromme d'Amber, le mal fromé gruyé de Comté ou l'odorant pont l'évêque Est-ce que cette obsession pour l'accréditation, la catégorisation, l'homogénéisation et la pasteurisation entraînera l'émasculation de robustes vieux roquefort, de, du camembert, du reblochon, reblochon et même de coulant vachara. Cela peut sembler absurde de le dire, mais une grande partie de, du magnifique édifice de la civilisation européenne repose sur l'héritage de génie et le savoir-faire artisan, artisanal du peuple qui sait produire des concoctions si distinguées. Ladies and gentlemen, I could not be more profoundly touched or proud to have been awarded the François Rabelais Prize by your foundation. It is an immense honor and one that I will treasure not least when I look at the list of previous winners and the contributions they have made to French gastronomy. I note with all humility that I am in very illustrious company. Even when accepting a prize in the name of the foremost historian and advocate for the history and culture of French and European food, I find myself unable to recommend the consumption of herons, swans, or peacocks, all of which featured regularly in the feasts of Rebelais. There is, however, 
in the description of a banquet in Gargantua, a reference to 400 capons from Cornwall. And so I will certainly consider proposing to the farmers of the duchy the reintroduction of this delicate dish, now very rare indeed, to the honor of Maitre Francois and to the culinary Entente Cordiale. Mesdames et Messieurs, je vous suis profondément reconnaissant de l'honneur que vous me faites cet après-midi, et je ne peux que vous souhaiter tout le succès possible dans la poursuite de la défense et de la mise en valeur de cette histoire, de cette culture et de la survivance de la vraie nourriture, sans laquelle toute nos vies deviendraient absolument insupportables. Merci. Beaucoup.